hace unos días hablamos de Maya, la madre de Buda, pero ahora vamos a hablar del concepto Maya, que literalmente significa ilusión. Todo lo que vemos es ilusión, incluso yo, aunque me estés viendo. Cuentan que un día Buda estaba explicándole a uno de sus discípulos el concepto Maya. Y el discípulo le dijo, maestro, no consigo entender eso que quieres decir con la ilusión. Yo veo ese árbol, incluso puedo tocarlo. Entonces Buda le pidió que fuera al pueblo a buscarle agua, porque tenía sed. Entonces el discípulo fue al pueblo y cuando llegó a la fuente vio a la mujer más hermosa que nunca había visto en toda su vida. Así que le pidió matrimonio. Así pues, el discípulo se casó, compró una casa, tuvo dos hijos y un día de monzón, cuando él estaba trabajando en el campo, una gran riada de agua se llevó su casa con su mujer y sus hijos. Cuando este chico se dio cuenta de lo que había pasado, se llevó las manos a la cara, cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, se encontró que estaba ofreciendo un cántaro de agua a Buda. Entonces le dijo a su maestro, maestro, creo que ya he entendido lo que quieres decir con Maya. El hinduismo nos enseña que todo es irreal, todo es una ilusión. Y el concepto de maya tiene diferentes significados según el contexto. Uno podría ser que maya es todo aquello que está en constante cambio, que es irreal, en oposición a lo que es la realidad verdadera, el Brahman. Según la escuela no dualista Advaita Vedanta, maya es la fuente de la ignorancia, que hace que no podamos ver el ser infinito, el Atman, y solo veamos la dualidad. Los textos Upanishads nos dicen que como seres humanos tenemos que ser conscientes del concepto eterno alma y del concepto temporal maya. A veces ese maya nos hace pensar que somos el cuerpo, confundimos el alma con el cuerpo. A veces decimos, esa persona tiene un alma muy bonita, pero lo que realmente habría que decir es que ese alma, que es eterna, es bonita y está en un cuerpo con el pelo rubio y el cuerpo es algo temporal. Maya hace que solo nos identifiquemos con ese cuerpo. Un cuerpo que disfruta de las cosas materiales, que a veces sufre, piensa, tiene emociones. Y como Maya hace que solo nos identifiquemos con ese cuerpo, no buscamos más. Y no buscamos la realidad verdadera. ¿Por qué no buscamos más? Porque Maya nos ha puesto ese velo para que no busquemos. Al pensar que solo somos un cuerpo, Dedicamos toda nuestra vida a dar placer a ese cuerpo. Trabajamos para conseguir cosas materiales, una casa mejor. Vivimos toda una vida esclavos del cuerpo, esclavos del deseo y del ego. Hay que trabajar para sobrevivir y este cuerpo hay que alimentarlo y cubrir sus necesidades. Pero es necesario pensar que no somos el cuerpo. Tenemos que ser conscientes que existe ese velo, ese maya, porque nuestra meta es llegar al conocimiento. Y si solo nos dedicamos al cuerpo, no desarrollamos nuestro ser. No desarrollamos lo que realmente somos. El hinduismo nos dice que el cuerpo es un instrumento para llegar a la sabiduría. Únicamente un instrumento. Así que, según los Upanishads, el conocimiento del alma es el conocimiento verdadero. El quedarnos solo con el maya es erróneo. Como sabéis, el Rig Veda es un conjunto de poemas u oraciones que consta de 10 libros. El décimo libro tiene casi 200 subtas y uno de ellos, con tres pequeños mantras, se centra en el maya. Este himno nos invita a percibir lo artificial, a distinguir con la mente lo que se percibe y lo que no se percibe. Esto sería un buen ejercicio para aplicarlo en el día a día y es por lo que el concepto maya tiene un encanto especial. Podríamos preguntarnos y analizar todo lo que nos pasa. ¿Y esto por qué ha ocurrido? ¡Qué curioso! ¿Por qué él ha actuado de esta manera? Podríamos ver que lo que parece una cosa, en realidad, oculta otra. Incluso si yo estoy en este teatro de la vida, puedo reconocer que yo misma formo parte de lo que ocurre fuera de mí. Quizá esta visión a escala menor no es exactamente lo que querían transmitir los maestros con el concepto maya, pero es una forma de ver ese velo que hay ante nosotros y una forma de vivir más el presente. Que bueno, que ya hemos dicho que ese presente en maya 
es el cambio constante, por lo tanto es irreal. Pero quizá como dice este subta, si analizamos estos pequeños momentos de nuestra vida, si, no, si los analizamos con la mente, podremos acercarnos a esa realidad verdadera, al Brahman. Casi todas las ramas del hinduismo ofrecen su propio matiz respecto al concepto de maya. El budismo dice que maya es el reflejo de un espejo. Son las cosas sin esencia, las cosas que engañan. Para el genismo, maya es todo aquello que impide conocer la verdad. Y el sijismo nos dice que las personas están atrapadas en el mundo por cinco vicios. La lujuria, la ira, la codicia, el apego y el ego. Y dice que maya estimula estos vicios. Y lo hace haciendo que la persona piense que el mundo físico es real. Así que el sijismo nos dice que comprendiendo qué es maya, podremos librarnos de esos vicios y ser libres. Cada uno de nosotros, cada cosa que existe, es como una gota en un océano sin límites. Actualmente, los científicos dicen que en realidad todo son átomos. Así que todos y todo somos lo mismo. Esta idea de los científicos está en los maestros de la India desde hace siglos. El camino hacia la autorrealización espiritual pasa por entender y sentir intuitivamente que no hay diferencia entre el universo y yo. Cuando se dice que el mundo es una ilusión, no significa que no exista, que es una invención de la imaginación. Significa que no es lo que parece. No se nos muestra la verdadera realidad. Y esa realidad la tenemos que buscar nosotros. El ser humano está cegado por maya, por ciertas cosas materiales que le tienen esclavo y debe buscar la manera de librarse de esa esclavitud, buscando la verdadera comprensión y el conocimiento que hay detrás de todo. El hombre sabio, reconociendo que el mundo no es más que una ilusión, actúa como si ese mundo no fuera real, por lo cual escapa del sufrimiento. Palabras de Buda.